హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం నాలుగు అక్టోబర్ మొదటి షిఫ్ట్ లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనే వాటిని చూద్దాం సో ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో మీరు మీ యొక్క గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే క్వశ్చన్స్ అనే వాటిని కామెంట్ చేస్తే నేను వీడియోస్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఈ రోజు చాలా తక్కువ మంది క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేశారు సో మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేస్తే నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సో ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తా ఉండండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ వచ్చి మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నర్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎవరు అని అడిగారు సో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి అడిగితే కనుక ఆనందీబెన్ పటేల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ రెండు వేల పదిహేడు అడిగితే కనుక ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ రెండు వేల పదిహేడులో ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ గారు మనకి అడిషనల్ ఛార్జ్లో ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్కి సో రెండు వేల పదిహేడు అడిగితే ఓం ప్రకాష్ కోహ్లీ పద్దెనిమిది అడిగితే ఆనందీబెన్ పటేల్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ఎవరు అని అడిగారు సో ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ అని కూడా అంటారు ఈవెన్నే సో ఎవరో అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చి సుష్మా స్వరాజ్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ వచ్చి సుష్మా స్వరాజ్ గారు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ గ్రాండ్ పీట్ అవార్డ్ విన్నర్ ఓకే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను గ్రాండ్ పీట్ అవార్డ్ ఎవరికి వచ్చిందంటే హిందీ రైటర్ అయిన కృష్ణ సోపతి గారికి వచ్చింది సో యాభై మూడవ గ్రాండ్ పీట్ అవార్డ్ విన్నర్ కృష్ణ సోపతి గారు అలాగే యాభై రెండవ అడిగితే కనుక రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను మనకి శంకర్ ఘోష్ వచ్చి బెంగాలీ రైటర్ విన్నర్ ఓకే యాభై మూడవ విన్నర్ కృష్ణ సోపతి యాభై రెండవ విన్నర్ శంకర్ ఘోష్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇస్రో కమిషన్స్ వరల్డ్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ హైపర్ సోనిక్ విండ్ టన్నెల్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ ఓకే ఇస్రో మనకి ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద హైపర్ సోనిక్ విండ్ టన్నెల్ని ఎక్కడ ప్రారంభించింది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం ఓకే తిరువనంతపురంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లో ఈ థర్డ్ టన్నెల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ క్యాన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ And 36 సిక్స్ మెన్స్ కెన్ డూ హౌ మెనీ డేస్ ఓకే నలభై ఐదు మంది మనకి పన్నెండు రోజుల్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే ముప్పై ఆరు మంది కంప్లీట్ చేయాలంటే అంటే తక్కువ మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది ఓకే సో అంటే నలభై ఐదు మంది పన్నెండు రోజులు అయితే ముప్పై ఆరు మందికి మనకు ఆన్సర్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి నలభై ఐదు బై ముప్పై ఆరు ఇంటూ పన్నెండు వేసుకోవాలి సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నోబుల్ గ్యాసెస్లో ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఏమిటి అని అడిగారు సో నోబుల్ గ్యాసెస్లో ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చి మనకి జినాన్ ఓకే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏషియా కప్ హోస్ట్ కంట్రీ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి గాను ఏషియా కప్ హోస్ట్ దేశం ఆతిథ్య నగరం ఏది అని అడిగారో ఆతిథ్య నగరం వచ్చి మనకి యూఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ సో విన్ అయిన కంట్రీ వచ్చి మనకి ఇండియా విన్ అయింది రన్నర్ వచ్చి బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ ఎస్వి సునీల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్స్ ఎస్వి సునీల్ ఏ క్రీడకు చెందిన క్రీడాకారుడు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి హాకీ నెక్స్ట్ యుఎన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓకే యునైటెడ్ నేషన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఫర్ ఇండియా ఎవరు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్ నెక్స్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఫర్ రెసిస్టెంట్ నిరోధానికి ఎస్ఎస్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమిటి అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ఓం నెక్స్ట్ నుకాయి ఫెస్టివల్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్టేట్ ఓకే నుకాయి వ్యవసాయ పండుగ అని పిలుస్తారు సో ఈ ఫెస్టివల్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంటే ఒడిస్సా స్టేట్ నెక్స్ట్ వెన్ బాబూర్ కేమ్ టు ఇండియా ఫర్ వార్ యుద్ధం కోసం బాబూర్ భారతదేశానికి వచ్చిన సంవత్సరం ఎప్పుడు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పదిహేను వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరం నెక్స్ట్ రూట్ వాల్యూ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ ఓకే జీరో పాయింట్ సెవెన్కి మనకి రూట్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఓకే మనకి ఈ విధంగా పాయింట్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ కూడా వర్గమూలం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సో చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సరస్వతి సమాన్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సరస్వతి సమాన్ అవార్డ్ రెండు వేల పదిహేడులో ఎవరికి వచ్చింది అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చి షితాన్షు ఎస్ఎస్ చంద్ర ఓకే సో ఇవి మనకి అక్టోబర్ నాలుగు మొదటి షిఫ్ట్లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే డోంట్ ఫర్ గాట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్య